সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ চেতনা ছিল যেটা তৎকালের যারা মনীষী তৎকালের যারা জ্ঞানী মুনি বা নেতা তাদের তো ছিলই না একেবারেই না রবীন্দ্রনাথ অন্য দৃষ্টিতে দেখলেন সেই দৃষ্টিটা তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ রানী চন্দ্রকে বলছেন রানী চন্দ্র তার গুরুদেব বইতে এটা লিখেছেন রানী চন্দ্রকে নতুন গোঠান সম্পর্কে নতুন গোঠান তিনি কাদম্বরী দেবী যিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রী ছিলেন সেই নতুন গোঠান সম্পর্কে বলছেন যে আমি তাকে খুব ভালোবাসতে তারপরে বললেন তিনিও আমাকে খুব ভালোবাসতেন এই ভালোবাসায় তিনি বাঙালি মেয়ের সঙ্গে আমার প্রাণের তার বেঁধে দিয়ে গেছে এই ভালোবাসায় তিনি বাঙালি মেয়ের সঙ্গে আমার প্রাণের তার বেঁধে দিয়ে গেছে কি আশ্চর্য কথা এবং সেটি তিনি পেয়েছেন তার কাছ থেকে না সেই নতুন গোঠানের কাছ থেকে নতুন গোঠানের কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পেয়েছেন যা আমাদের বাদ দিতে হলো আমরা সবটা বলতে পাচ্ছি না যে অতখানি আমাদের সময় ভুলো বেঁকে না সেই যে বাঁধন সেই যে বাঁধন রবীন্দ্রনাথের সেই বাঁধনেই রবীন্দ্রনাথ বাঙালি মেয়েদের যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই কিন্তু বাঙালি মেয়েদের কথা তিনি কোনো জায়গাতেই ভুলেন কি বলছেন তিনি বলছেন সমাজে আনন্দ প্রকৃতির প্রকাশ আনন্দের প্রকাশ নারী প্রকৃতিতে সমাজে আনন্দের প্রকাশ নারী প্রকৃতিতে এই একে আমরা তিনি বলছেন একে আমরা মাধুর্য বলি মাধুর্য বলতে কেবল লালিত্য নয় মাধুর্য বলতে মাধুর্য বলতে তার ধৈর্য তার চারিত্র বল তার সংযম তার শিক্ষা এই সমস্ত কিছু কেই বোঝায় তার মানে সর্বত্রই তিনি নারী এই গুণগুলোর ওপর জোর দিয়েছেন যে তার সংযম তার চারিত্র বল এবং তার যে আত্মপ্রতিষ্ঠা আত্মপ্রতিষ্ঠার যে ক্ষমতা সেটাকে তিনি অনেক আগেই স্বীকার করে গেছে তারপর বলছেন কি যে বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ যদি হয় মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায় প্রকাশ এবং সেই বিদ্যা অর্জন যদি হয় সহজাত অধিকার মানুষের তাহলে নারীকে কোনো মতেই সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না কোনো যুক্তিতেই করা যায় না কি করে হয় আমি ভেবে পাই না কথাও বলছি সেই কথা ভেবে আমরা ভাবি যে রবীন্দ্রনাথের এই যে চিন্তা যে বিদ্যা শিক্ষা কত আগে যে বিদ্যা শিক্ষা নারীদের দরকার আছে তা না হলে সংসার সুন্দর হয় না নারীকে শিক্ষিত হতেই হবে তিনি আরো কি বললেন ভারী আশ্চর্য একটি কথা বলেছেন তাহাকে এই কথা মনে রাখিতে হইবে তাহাকে মানে নারীকে তাহার গর্ব ধারণ করাই জীবনের চরম উৎকর্ষ নয় চরম সার্থকতার নয় তাহাকে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে নারীর গর্ভ ধারণ করাই জীবনের চরম সার্থকতা নয় তাহলে কি তিনি পুরুষের আশ্রিতা নন তার নিজের যে ব্যক্তিত্বের কথা আমরা বলি সে একটু পরেই আমি বলছি কয়েকটি কথা সেই ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্ব তিনি নারীর মধ্যে দেখতে চেয়েছেন বলেছেন তিনি পুরুষের সংকটে সহায় হবে তিনি তার কর্মে সহায় হবে সহচুরি হবেন যে কথা তিনি চিত্রাঙ্গদাতে বলেছেন যে দেবী নহি নহি আমি সামান্য রমণী 
আমাকে পূজা করবে তাও আমি চাই না আমাকে অবহেলা করবে তাও আমি চাই না সত্যিকারের আমার যা ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতার যদি তুমি বোঝ তাহলে অর্জুনকে এই কথা বলেছেন চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের সেইটিও মনে ছিল যে পুরুষের সে আশ্রিতা তো কোনো মতেই নয় সে কম্পিতও নয় সে সংকটে সহায় হতে পারে তার জীবনযাত্রা পথে যদি হয় গ্রহ তাহলে সেই গ্রহ জীবনযাত্রা সহজ করে দিতে পারে সে তার এতখানি ক্ষমতা আছে কাজেই রবীন্দ্রনাথ নারী সম্পর্কে যে চিন্তা করেছেন সেই চিন্তা আমাদেরকে আশ্চর্য করে দেয় তখনকার দিন বলে আশ্চর্য করে অন্য কোনো ব্যাপারে নয় এখনকার দিনে এসব কথার কোনো মূল্যই হয়তো নেই কেননা এগুলো কথা আমরা জানি আমরা আচ্ছা শুনছি কিন্তু আজ থেকে একশো বছর আগে এসব কথা বলা অত সহজ ছিল না এবার আমরা বলব মানুষের কথা এখন মানুষ তো সবাই তার তো শুধু বাঙালি নন নন বাঙালি নন সবাই বাঙালিদের কথাও বলেছেন সেটা আমরা একেবারে শেষে বলব এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন যে তার অন্ন বস্ত্র এসব হোক বাসস্থান সব হোক অন্ন চাই প্রাণ চাই চাই আলো চাই মুক্ত পাই সে কথা বলেছেন যে আমি চাই এসব কিন্তু তার সঙ্গে আরও কি চাই রবীন্দ্রনাথ মানুষকে অনেক বড় করে দেখেছে অনেক বড় করে দেখেছে সেই বড় করে দেখার যে চিন্তা সেটা তিনি ব্যক্ত করেছেন যদি সেটা আমাদের অন্তরকে অন্তর অন্তরে প্রবেশ করে এবং আমরা সে অনুযায়ী তিনি চলতে পারি তিনি বলেছেন তরুণতা সহজেই তরুণতা পশু পাখি সহজেই পশু পাখি কিন্তু মানুষ সহজে মানুষ নয় মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয় এবং সেটা সেই অর্জন করাটা সহজ নয় অর্জন করতে হয় যে কোনো জিনিসই যা আমরা অর্জন করি সেটাই আমাদের নিজেদের তিনি বলেছেন অনেক জায়গায় যে যাহা আমরা অশ্রুর দ্বারা না পাই বীর্যের দ্বারা না পাই তাহা আমরা পাই না তার মানে আমাদের যা কিছু অর্জন তার ভেতরে আমাদের কষ্ট আছে আমাদের দুঃখ আছে আমাদের কর্ম ক্ষমতা সেখানে প্রয়োগ করতে হবে মানুষ শুধু মাত্র ধর্ম উপার্জন করবে একটা ভালো চাকরি করবে সেরকম চাননি তিনি মানুষকে তিনি অনেক বড় করে দেখেছেন দেখেছেন বলেই একটি ছোট্ট কবিতা তারই ছোট্ট কবিতা তিনি বলেছেন যে কবিতাটি ভারী সুন্দর বসুমতী কেন তুমি এতই কৃপনা কত কোড়া খুনি করি পাই শস্য কোনা দিতে যদি হয় দেমা প্রসন্ন সহাস কেন এ মাথার ঘাম পায়ে দেবহাস বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি শুনিয়া ঈশ্বর হাসি কল বসুমতী আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে তাহলে এইটি হলো আসল কথা যে গৌরব মানুষকে গৌরব অর্জন করতে হয় কাজেই শস্য তিনি বিনা চাষে শস্য দিতে পারতেন কিন্তু দিলে কি মানুষের গৌরব হতো মানুষ নিজের চেষ্টায় যেটা করে সেইটাই সবচেয়ে বড় কথা সেই সবচেয়ে বড় কথা আমাদের মনে রাখতে হয় যে মানুষকে বড় হতে হলে যে তার চেষ্টা করতে হবে এবং সে ছোট্ট যেন না হয় আমাদের শাস্ত্র বলেছে নাতমানং অবমন্নিত আত্মাকে অব আত্মার অবমাননা করো না নিজেকে ছোট করো না তাই নিজেকে যদি ছোট না করি আমরা নিজেকে যদি বড়ই করি তাহলে আমাকে তো বড়ই হতে হবে তাহলে আমাকে তো সেই অনুযায়ী আমার কর্ম আমার চেষ্টা আমাকে মানে সেইভাবেই চলতে হবে কর্ম কর্ম চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ তখন সুভাষচন্দ্র বসু মহাজাতি সদন আসলে ওটা কংগ্রেসের একটা ভবন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করালেন এবং রবীন্দ্রনাথের নামকরণ করলেন মহাজাতি সদন সেই মহাজাতি সদনে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার করে বাঙালিকে বাঙালি কথা বলেছেন বলেছেন যে আজ আমরা যে মহাজাতি সদনে যে অনুষ্ঠান 
করতে আমরা বাঙালি যে শক্তি প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি সেই শক্তি এই নয় যে রাষ্ট্র শক্তি শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সংগতি সংকায় কণ্ঠকি সেই রাষ্ট্র শক্তি নয় যে শক্তি শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সংশয়ে কণ্ঠকৃত চাই তিনি তাদের আহ্বান করেছেন বাঙালিকে আহ্বান করেছেন যে আমি চাই সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে উদারভাবে উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বে মুক্তি যেন তারা ঘটাতে পারে কাজেই এটা একেবারেই বাঙালিদের সম্পর্কে বলা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানুষের মহিমার কথা বারবার বলেছেন যে মানুষ ছোট নয় সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত কিবার্ট লেকচার্স দিলেন অক্সফোর্ডে সেটা কি রিলিজিয়ান অফ ম্যান এই রিলিজিয়ান মানে আমরা যে রিলিজিয়ান বুঝি সেই রিলিজিয়ান নয় এ রিলিজিয়ান আলাদা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা লেকচার্স দিলেন তিনি সেইটি ও বললেন মানুষের ধর্ম ধর্ম বলতে মানুষের নেচার কি হবে মানুষ তো ছোট নয় মানুষ তো পশু নয় তাহলে মানুষকে মানুষ হতে হবে সেই যে গোড়াতেই বললাম যে মানুষ হতে হবে মানুষ হতে গেলে তার অনেক চেষ্টা তার অনেক বীর্য তার অনেক ক্ষয় ক্ষতি করতে হবে নিজের হবে বলিষ্ঠতা চাই তার তিনি যেমন বললেন অন্য চাই প্রাণ চাই সবারই চাই অন্য প্রাণ তার সঙ্গে কি চাই তার সঙ্গে চাই যে বলিষ্ঠ প্রত্যয় চাই বলিষ্ঠ প্রত্যয় চাই অন্ন চাই প্রাণ চাই চাই যাত চাই মুক্ত বায়ু চাই বল চাই স্বাস্থ্য চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু সাহস বিস্তৃত বক্ষ পথ দুর্বল জাতিকে কেউই কখনো আদর করে না সে কিছু করে উঠতে পারে না জাতিকে যদি দাঁড়াতে হয় তাকে বলিষ্ঠ হতে হবে বলিষ্ঠ যেমন স্বাস্থ্যে তেমনি চিত্তে অন্তঃকরণেও বলিষ্ঠ হতে হবে কাজেই বলিষ্ঠ যদি না হয় তাহলে সে বড় হতে পারবে না এই কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন কাজেই বলিষ্ঠ সাহস বিস্তৃত বক্ষ পথ কাজেই সে যেন বুক ফুলিয়ে চলতে পারে সে যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে পরের উপর নির্ভর না করে এই যে কথাগুলো তিনি বলেছেন কত আগে বলে গেছেন তা তো দেড়শো বছরই হয়ে গেছে এখন ভালো তা সত্ত্বেও সেসব কথা কি আমরা কানে নিয়েছি না মনে নিয়েছি কোনোটাতেই বলিনি কিছুতেই বলিনি এবার আমরা বলব তার দেশ চেতনার কথা দেশ চেতনার কথা রবীন্দ্রনাথের পরিবারই ছিল পরিবারেই ছিল সাদেশিকতার আবহাওয়া কাজেই তার অনেক ছেলে বয়স থেকেই তিনি সেই আবহাওয়াতে পরিচিত এবং তিনি রচনাও করেছেন হিন্দু মেলা উপহার হিন্দু মেলায় লিখেছেন তার যখন মাত্র ষোলো বছর বয়স মানে কিশোর বয়স তখন তার লর্ড লিটন তিনি দিল্লি দরবার করলেন অথচ দিল্লি দরবার যখন করছেন তখন দেশের দুর্ভিক্ষ চলছে দিল্লি দরবার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখলেন সেই প্রবন্ধ অবশ্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি তার কারণ প্রকাশিত হওয়ার তো কথা নয় তিনি তখনই তখনই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লিখছেন কার্সেন যখন সিটিশন অ্যাক্ট করলেন তখন তিনি কণ্ঠ রোগ নামে প্রবন্ধ লিখলেন যে এই যে লর্ড লিটনের সময় যা লিখলেন বা কার্সেনের সময় যা লিখলেন সেগুলো প্রবন্ধগুলো এ তার একেবারে এই বিদেশি রাজত্ব তো তিনি চাননি কেউই চাননি সেটা কিন্তু স্বাবলম্বী হতে হবে এরপরে তারা চলে গেলে আমরা কোন কোন ভারতবর্ষকে ফেলে যাবেন তারা কাজী চিন্তায় চেষ্টায় কর্মে উদ্যমে সবেতেই যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি ভারতবাসী যাতে এগিয়ে যেতে পারে দেশ চেতনাতে সেই কথা আছে রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন সরাসরি রাজনীতি করেননি কিন্তু একটা সময় হলো যখন রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের ডাক এলো 
সেই ডাকে সারা রাঁধিয়ে তিনি পারেননি কখন সেটা না বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন হলো উনিশশো পাঁচ সালে কার্সেনের এসব কৌশল যে তিনি বাংলাদেশকে ঢাকতে দেবেন কারণ এখানেই সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ শোনা যায় সবচেয়ে বেশি আন্দোলন এখানেই হয় কাজেই এই অখণ্ড বাংলাকে ভাগ করে দাও এবং সেই ভাগ হলো বলে যাই হোক তার আগে এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন হলো তখন রবীন্দ্রনাথকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হলো রাস্তায় তিনি ষোলোই আশ্বিন রাখি বন্ধন হলো সে আমাদের দ্বিতীয় রাখি বন্ধন বাঙালিদের সে তিনি রাখি রাখি পরিয়ে দিলেন সেদিন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সেদিন অরন্ধন দিবস করলেন ডাক দিয়েছিলেন অরন্ধন দিবসে আর কি করলেন তিনি গান লিখলেন এমন গান সারা দেশকে মাতিয়ে তুলে এই সমস্ত গানেই আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি বা আমার সোনার বাংলা বা এই আমাদের যে আর যে সমস্ত গান নিয়ে সেদিন রবীন্দ্রনাথ চলেছিলেন গাইতে গাইতে সবাই গাইতে গাইতে চলেছে পথ দিয়ে সেই সব গান রবীন্দ্রনাথ লিখলেন দিদির বাঁধন কাঁদবে তুমি এতই শক্তিমান তুমি কি এতই শক্তিমান এই যে সমস্ত গান তিনি লিখেছিলেন তখন একবারে গানে ভাসিয়ে দিয়েছেন দেশকে এবং এই গান যে কতখানি অনুপ্রেরণা কতখানি অনুপ্রেরণা মানুষকে জুগিয়েছিল সে আমরা এখন কল্পনা করতে পারবো না যে এই গানের জন্য বাংলাদেশের হৃদয় হতে অথবা সোনার বাংলা অথবা বাংলা তোমায় ভালোবাসি সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি বাংলার মাটি বাংলার জল সবই বাংলা মনে পড়েছে বলে সমস্ত বাঙালির চিত্তকে একবারে মুথিত করে দিয়েছিলেন তিনি যে এই করে বঙ্গভঙ্গকে তখন রোধ করা যায়নি পরে রক্ত রক্ষা হয়েছিল কাজে সেই যে ষোলোই আশ্বিন রাখি বন্ধন হলো রবীন্দ্রনাথ নিজে রাখি পুড়িয়ে দিয়েছেন সেখানে জাতি ধর্মের কোনো প্রকাশ কোনো তফাৎ ছিল না কিচ্ছু ছিল না কোনো বাধা ছিল না এবং তিনি সেখানে মসজিদে নিয়েতে বসে ছিলেন তারা তাদের ঘাতেও রাখি পরিয়ে দিয়েছেন তারাও রাখি সানন্দে গ্রহণ করেছে কাজেই রবীন্দ্রনাথের দেশ হচ্ছে তো না লোকেদের মতন অত ছোট ছিল না ব্রিটিশকে তারাবো এ তো ছিলই সেটা কথা সেই জন্য তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেননি কিন্তু তার গান তার প্রবন্ধ তার রচনা সব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন যে তারা তো চলে যাবে কিন্তু চলে যাবার পর কোন ভারতবর্ষকে রেখে যাবে সেটা তো আমাদের ভেবে দেখতে হবে সেই জন্য তিনি এত গ্রামে পুষ্করিণী যে মানে কাকার কথা বলেছেন কুটনির খননের কথা বলেছেন এসবের কথা বলেছেন এই জন্যই যে এগুলো না হলে চলবে না গ্রামের জীবনকে যদি আমরা হেলাফেলা করি পরে আমরা মহাত্মা গান্ধীর মুখে এসব কথা শুনেছি কিন্তু তার অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ বলে দিয়েছেন এসব এবার আমাদের আসতে হবে রবীন্দ্রনাথের গানের দিকে রবীন্দ্রনাথ অজস্র গান লিখেছেন তিনি বলেছিলেন একবার আমার আর সব কিছু তোমরা ভুলে যেতে পারো কিন্তু গানকে তোমরা ভুলতে পারো এখন ক্ষণজন্মা প্রতিভা তো ঠিকই বুঝেছেন যে আমরা আর কিছু জানি না জানি গান আমরা জানি গান আমরা শুনি গান আমাদের কাজে লাগে কাজে লাগে কিসে না এইটাও বলে নিতে হবে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এ তো রবীন্দ্রনাথ ছাড়া হয় না সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এখন সে নৃত্য নাট্যই হোক আবৃত্তি হোক গানই হোক সবই রবীন্দ্রনাথের কিন্তু তার সঙ্গে আমরা বলতে চাই একটা সাজসজ্জার ব্যাপার আছে অনুষ্ঠানটি যে হবে সেই অনুষ্ঠানটির একটা সাজসজ্জা সেটিও শান্তি নিকেতনের মানে কি বলবো শান্তি নিকেতন তার পথ দেখিয়েছে শান্তি নিকেতনের আলপনা বা শান্তি নিকেতনই আমরা যে একটা একটা সময় বলতাম এটা শান্তি নিকেতনই ঢং ঢং মানে সবসময় ঢং কথাটা খারাপ করতে বলা হতো তা নয় ঢং মানে রীতি এটা শান্তি নিকেতনই রীতি তো সেই যে রীতিটা পুষ্পসজ্জা থেকে বা আলপনা থেকে শুরু করে সব কিছু সেই যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো সেই অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা সুচিতা 
একটা কি বলবো মান অনেক উচ্চ মান করেছেন তিনি ঋতুর যে পর্যায়গুলো গানগুলো তুমি আমরা বলবো সেটা সেখানে তিনি বা শান্তিনিকেতনে যে বসন্ত উৎসব হয় সেই দোল উৎসব কিন্তু যে দোল উৎসবের সঙ্গে যে একটা ধর্মের সম্পর্ক আছে উত্তর ভারতে তো আছেই সেই ধর্মকে তিনি বিবৃত করেছিলেন ধর্ম বিবৃত বসন্ত উৎসব সেটা তার মানে এটা একটা সেকিউলার উৎসব কাজেই বসন্ত উৎসব সেটা দোল উৎসব না হয়ে তার নাম বসন্ত উৎসব রয়েছে এবার সেই আমরা বলছি যে তার গান ছাড়া তো আমাদের অনুষ্ঠান চলে না চলবেও না আমি একটা জিনিসই এখনকার দিনে আমার মানে মনে ভালো লাগে সেটা হচ্ছে যখন লাউড স্পিকারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজে তখন আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ হয়তো কল্পনাও করতে পারতেন না যে লাউড স্পিকারে তার গান হয়তো সারাদিন ধরেই বাজছে সেই গানগুলো যখন বাজে তখন তো আমার ভালো লাগে মনে হয় আহা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে কাজেই গান তিনি দিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছেন আমাদের কিন্তু গান তো তিনি শুধু কি বলবো গান তো তিনি শুধু অনুষ্ঠানে গাওয়ার জন্য লেখেন নেই তার গানের অর্থ আরো অনেক গভীর অনেক গভীর কিরকম প্রথমে আমি বলেই নি যে গানের তার কি পর্যায়ে আছে সবাই জানেন যারা গান করেন যে তার যে গীতবিতা সেখানে আছে পূজা পর্যায়ে আছে প্রেম পর্যায়ে আছে তারপর হচ্ছে প্রকৃতি আছে তাতে ঋতু পর্যায়ে আছে প্রত্যেকটি ঋতু গান লিখেছেন তিনি প্রকৃতি বিষয়ক গান আছে আর আছে বিবিধ আছে আনুষ্ঠানিক গান আছে এই এত গান তিনি লিখেছেন সেই গানগুলো যারা আমাদের আমাদের বলায় হয়তো সুর লাগে না কিন্তু আমাদের প্রাণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন প্রাণে গান নাই না প্রাণে গান আছে আমাদের প্রাণে গান আমাদের আছে কেননা তিনি প্রাণে গান দিয়ে গিয়েছেন কাজে গান আমাদের তিনি যা দিয়েছেন সেই গানে আমাদের পূজা পর্যায়ের গানের কথা আমি বিশেষভাবে বলছি না আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের একটা পর্ব ছিল যদিও সেই পর্বটা বেশি দিনকার স্থায়ী হয়নি শেষ জীবনে তিনি আর ওই ওই প্রথম জীবনে তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত লিখেছেন কাজেই সেটা তো ধরতে গেলে নির্দেশ অনুযায়ী লিখেছেন বা আনুষ্ঠানিকভাবে লিখেছেন কিন্তু পরে যে তার গান পূজা পর্যায়ের গান যেগুলো সেগুলো একেবারে তার অন্তর থেকে উৎসাহিত নৈবেদ্যর প্রথম কবিতা যেটা বা গান যে প্রতিদিন ও আমি নিহে হৃদয়ের স্বামী এইখানেই রবীন্দ্রনাথের যে নিজের অনুভূতির যে ঈশ্বর সেই ঈশ্বর ওইখানে এসেছে যে প্রতিদিন ও আমি নিহে হৃদয়ের স্বামী নৈবেদ্যর প্রথম কবিতা ওইটি এবং সেটি আমরা জানি সে প্রতি উৎকৃষ্ট গান এবং জীবন সঙ্গের প্রতি তার যে ভক্তি গীতাঞ্জলি পর্ব রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেটা সেই গীতাঞ্জলি পর্বে রবীন্দ্রনাথের অবশ্যই তার আধ্যাত্মিক পর্ব কিন্তু পরবর্তীকালে বলাকার পর থেকে বলা হয় যে তার জীবনের আরও যে দিক বৈচিত্র যে কারণে তার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি বৌদ্ধ কবিতাতে চলে গেছেন যিনি মিলের সম্রাট তিনিও বৌদ্ধ কবিতাতে চলে গেলেন পুনশ্চ থেকে শুরু হয়েছে সেই তারপরের পরের কত পুনশ্চ পরিশেষ শেষ সপ্ত সবই হচ্ছে তার বৌদ্ধ কবিতা শ্যামলী সেই বৌদ্ধ কবিতাতে অনেক বাস্তব ছবি আছে তারপরে তিনি চলে গেছেন যেসব কবিতাতে সেগুলো খুব মানে অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য যেটা আমরা বলছি জন্মদিনে রোগসজ্জায় আরোগ্য সেগুলো হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মানে শ্রেষ্ঠ কাব্য সেগুলো আয়তনেও ছোট এবং ভাবনাতেও খুব গভীর এবং জীবনের এক একটা পর্যায় অতিক্রম করে যাচ্ছেন তিনি সেই পর্যায়ের ভাব পর্যায়ের গভীর ভাবনা তার মধ্যে আছে কাজে অনেকেই সেই পর্যায়কে রবীন্দ্রনাথের কাপে শ্রেষ্ঠ পর্যায় বলতে চান যাই হোক সে তো নানা ভূমি নানা মন গানের কথাই আমি আবার আসছি কারণ গানে আমরা দেখব যে যেটা তিনি দিয়েছেন আমার কথা শেষ করে আনতে হবে গানে তিনি যেটা দিয়েছেন সে তো আমরা জানলাম 
ঋতু পর্যায় আছে প্রেম পর্যায় আছে কিন্তু তার মধ্যেও সবচেয়ে বড় যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে যে সেই গানের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মনের সাহস বীর্য নির্ভীকতা বলিষ্ঠতা এগুলো জাগাতে চেয়েছেন সেই সব গান গাইলে শুনলে মনে হয় যেন আমাদের ভেতরেও শক্তি উদ্বোধিত হতে পারে যেমন আমরা জানি সবাই যে সংকোচের অভিনবলতায় নিজেরই অপমান সংকটেরও কল্পনাতে হয়েও না মিয়মান তাহলে আমরা তো তাই হই সংকট কল্পনা করেই আমরা মিয়মান হই আর তিনি প্রথমেই বললেন যে সংকোচেরও কল্পনাতে হয়েও না মিয়মান তারপরে কি বলছেন বিপদে মনে রক্ষা করো এ নহে মন প্রার্থনা বিপদে যেন না করি আমি ভয় তাহলে এই হচ্ছে আমরা বিপদকে তো কল্পনা করেই বেশি ভয় পাই সত্যিকারের বিপদ যখন আসে সেটা তত ফিয়ারসফুল হয় না তত সাংঘাতিক হয় না আমরা ভাবনাটাতেই বেশি ভয় পাই তাহলে এই যে ভয়ের চিন্তা তার থেকে তিনি বারবার আমাদের মুক্ত হতে বলেছেন মুক্ত করো ভয় মুক্ত করো ভয় এই যে বলেছেন তিনি গানে গানের মধ্যে বলেছেন অথবা বলছেন দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার বুঝবে বিষে বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে তাহলে দুঃখটাকেই আমরা দুঃখ দিয়েই ভোজাব দুঃখে দিয়েই আমরা অমনি মিয়মান হয়ে গেলাম অমনি একেবারে নিরাশ হয়ে গেলাম তা নয় দুঃখকে জীবনের একটা স্বাভাবিক ঘটনা মনে করে দুঃখ দিয়েই তাকে কি করতে হবে পরাজিত করতে হবে এমনি করে যে সমস্ত গান তিনি লিখেছেন আমরা সবাই জানি যে খুব বিখ্যাত গান যে একলা চল যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে তাহলে একলা চল একলা চল এই যে বলেছেন তাহলে অথবা তুফান উঠলে উঠুক আমরা যাবই তাহলে তুফান উঠুক ঠিক মনা হওয়া তোমারে করি নমস্কার করে যে আমরা যাত্রা শুরু করলাম সেই যাত্রা শুরুতে তুফান উঠতে পারে কিন্তু আমরা তাই বলে আমাদের যাত্রাটা বলিষ্ঠতা নিজেদের নির্ভীকতা ফিরে পাব এই কথা বারবার তিনি করছেন আমি আমার কথা শেষ করে আনবো এবার শেষ কথাতে আমরা আমি যা বলবো সেটা হচ্ছে এই একই কথা কিন্তু সেটা গদ্য গদ্য গ্রন্থ কত যে বলেছেন সেগুলো যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমাদের যে নিজেদের কত উপকার হয় সে কথা বলে আমরা শেষ করতে পারব না তাই বলছি যে জীবনের কোন দিকটা তিনি বাদ রাখলেন কোনো দিকই বাদ রাখলেন যে আমাদের যে সাহস দিতে হবে আমাদের যে বলিষ্ঠ করে তুলতে হবে তা তার গানের মধ্য দিয়ে কবিতার মধ্য দিয়ে আছে জানেন তিনি যে কবিতা সবাই পড়বে না কবিতা সবার পড়ার জিনিস মানে অনেকেই অনেকেরই কাছে নয় কাজেই গান বরণ লোকের অনেক কাছে পৌঁছে যায় সেটা তিনি বুঝেছিলেন কি বলছেন বলছেন যে সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া অভিভূত হইব না আমি তার চেয়েও বড় কাজে সংসারের ঘটনা আমার চেয়ে প্রবল হতেই পারে না আমরা তো সংসারের ঘটনা ঘটবার আগেই দুর্বল হতে হয়ে থাকি হয়ে পড়ি তিনি দেখেছেন তো এই দুর্বলতা তিনি দেখেছেন সেই জন্যই তিনি এত সব কথা লিখেছেন যে সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া অভিভূত হইব না রবীন্দ্রনাথের একটা গান আমার মাথায় উদ্ভাসিত হলো আমার চিত্তে উদ্ভাসিত হলো সেটা হলো শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে শেষ কথা হয়তো বলা যায় না শেষ কথা হয়তো শেষ পর্যন্ত হয় না কিন্তু শেষ করতে হয় সময়ের বাধ্যতায় রবীন্দ্রনাথকে জীবনে বাঙালি জীবনে রবীন্দ্রনাথের কে নিয়ে গর্ব এবং গৌরব প্রকাশ করবার গৌরব নিয়ে 
আমাদের আমার শেষ বেলায় কিছু বলব এমনি অভিপসা ছিল উনিশশো তেরো খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেলেন তার গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য যেটি তিনি নিজেই অনুবাদ করেছিলেন সারা পৃথিবীতে হই হই পড়ল কেননা শুধু বাংলা বা ভারত নয় সমগ্র প্রাচ্য দেশে এর আগে এই পুরস্কার নোবেল পুরস্কার কারুর প্রতি অর্পিত হয়নি এই পুরস্কারে রবীন্দ্রনাথ একটি অসামান্য স্থান পেলেন পৃথিবীতে একটি অসামান্য স্থান পেলেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার যে অতি খ্যাতি হল সেইটা আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে ইয়ে অর্জন করলেন খ্যাতি অর্জন করলেন তার সঙ্গে আমরা বলছি যে ভারত এবং বাংলা পৃথিবীর বিশ্বসভায় একটা সম্মানিত স্থান অধিকার করলেন এই অসামান্য কবির প্রতিভার স্বরূপে প্রতিভার যে বিকাশ সেই বিকাশে বা প্রতিভার প্রকাশে যে এই তা করলেন তিনি শেষ পর্যন্ত যে বাঙালি একটা বিশ্বসভাতে একটা স্থান পেলেন সুতরাং আমাদের রবীন্দ্রনাথের এই পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে গৌরব এবং গর্ব করার সঙ্গত কারণ যথেষ্টই আছে এই কথা আমরা মনে রাখতে পারি যে তিনি আমাদের স্থানকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছেন আমরা সেখানে থাকতে পেরেছি কি না শেষ পর্যন্ত রক্ষা করার ভার আমাদের ওপর থাকে কিন্তু সে তো কবির কোনো ব্যাপার নয় কবি আমাদের যা দিয়ে গেছেন এতক্ষণ আমি যা বললাম যা দিয়ে গেছেন তাতে তিনি যৎপরনাস্তি দিয়ে গেছেন বলা চলে কাজেই তাঁর এই যেটা শেষটা বললাম ইচ্ছেই ছিল শেষ বেলায় এই কথা কথি বলব যে তিনি আমাদের গৌরবের স্থান গৌরবের এবং গর্বের যে আশ্রয় তিনি সেটি করেছেন সেইটি আমরা কেবল মনে মনেই ভাবি বা মুখেই বলি সেটা যথেষ্ট নয় কথা তো ফুরোবে না সময় ফুরিয়ে যাবে আজেই আজকের মতন সেই অসামান্য প্রতিভাবান কবির প্রতি আমার বিনম্র প্রণাম জানিয়ে শেষ কথা বলতে চাই তিনি বললেন বৃহত্তম দিব্যতি বা কতদিনে মহত্তম দুঃখই বা কতখানি দুঃসহতম বিচ্ছেদি বা আমাদের আমরা তার থেকেও মুক্তি পেতে পারি এগুলো আমি কিছু বেশি নয় মহত্তম দুঃখ সেও থাকবে না বৃহত্তম দুঃখ সেও থাকবে না দুঃসহ বিপদ সেও থাকবে না একদিন সব চলে যাবে কিন্তু মানুষ থাকবে তার শক্তি তার সাহস থাকবে এই কথা বলে আমি প্রণাম জানাই সেই জিনিস আরও একবার আমরা বিস্মিত হলাম হ্যালো আরও একবার আমরা বিস্মিত হলাম
Thank mm-hmm. you.